வணக்கம் நான் அருண் பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீ சவுந்தர் ஸோ சண்டே டிஸ்டர்பர்ஸ் சேனலை வந்து ஆரம்பித்தப்போ நான் மற்றும் சவுந்தர் மட்டும்தான் சேர்ந்து ஆரம்பித்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காரணங்களால் இவன் வந்து அப்படியே மலேசியா போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் இப்போது ரெண்டு வருஷம் கழித்து அவன் வந்திருக்கான் ஸோ வி ஹேட் அ டைம் ஒரு டென் டேஸ் வந்து நல்லா ஃபன்னபுளாக போச்சு ஸோ ஒரு வீடியோவும் பண்ணலாமே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் யோசித்தோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம நான் எழுதின அந்த புத்தகத்தை பற்றியும் அப்புறம் ஒரு சில வியூவர்ஸ் வந்து ஒரு சில கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க அதற்கான பதிலும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபன் டைம் வித் சண்டே டிஸ்டர்பர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த காணொலி உங்களுக்காக ஸோ உன்னை பற்றி ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் வணக்கம் நான் சவுந்தர் ஷேன் நீங்கள் ப்ரீவியஸாக இருக்கிற அந்த சண்டே டிஸ்டர்பர்ஸ் வீடியோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வரும் எடிட்டிங் அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஆக்சுவலி கிராஃபிக் டிசைனர் நான் அந்த வீடியோட எடிட்டிங் எல்லா வேலையும் சண்டே டிஸ்டர்பர்ஸோட எடிட்டிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே நான் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் முன்னாடி இப்போது சில காரணங்களால் என்னால் பண்ண முடியல ஸோ ஹீஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட் ஓகே அதை விட்டுட்டு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கற்றுக்கணும்ல சரி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த புத்தகத்தோட இது வச்சு நம்ம போயிடுவோம் கண்டிப்பாக ஓகே இப்போ நம்ம சில கேள்விகள்லாம் உங்ககிட்ட கேட்கணும் அந்த தமிழ் புக் பற்றி ஸோ இந்த புக்கோட பேர் வந்து தமிழுக்கு ஏன் பெண் வடிவம் அப்படிங்கிறது ஸோ எதுனால இந்த டைட்டில் அப்புறம் இந்த புக் ரிலேட்டட் எது ரிலேட்டட் பண்ணி நீங்கள் எழுதிருக்கீங்க லைக் ஃப்ரிக்ஷன் லைக் ஜென்ரி என்ன ஜென்ரியில் எழுதியிருக்கீங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த தமிழுக்கு ஏன் பெண் வடிவம் அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பு ஏன் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிடுறேன் ஒரு தோற்றம் வந்து ஒரு பெண்ணிடம் இருந்து தான் தொடங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வாழ்க முதல் கங்கை வரையும் அந்த புத்தகம் படித்தாவே ஒரு கு ஒரு இனக்குழுவின் தலைவியாக ஒரு பெண் தான் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் மிருகம் கிட்டையும் பல மிருகங்களாக இருக்கட்டும் பறவைகளாக இருக்கட்டும் அதனுடைய தலைவனாக ஒரு பெண் பறவையோ இல்லை பெண் விலங்கோ தான் இருக்கும் ஸோ அப் அதை தான் நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அப்படி எங்கேயோ ஒரு கட்டத்தில் அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகி போயிடுச்சு பட் அதே மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு தோற்றம் ஒரு பெண்ணிடம் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ஒரு மொழியின் தோற்றமும் இன்றைக்கி எத்தனையோ மொழிகளுக்கு வந்து தமிழ் தான் மூல மொழியாக இருக்கிறது அப்போது அந்த அந்த மொழியும் ஒரு தோற்றம் அப்படிங்கும் போது அது ஒரு பெண்ணாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிந்தனை அந்த சிந்தனைக்குள்ளே யோசித்து பார்த்தப்போ இன்னும் பல விடயங்கள் வந்தது ஸோ அதை தான் வந்து ஒவ்வொன்றா இந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து லிட்ரேச்சராக ஃப்ரிக்ஷனாக அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே கலந்துருக்கும் வரலாற்று சம்பவங்கள் இருக்கும் குமரிகண்டத்தை பற்றி இருக்கும் ராவணனை பற்றி இருக்கும் கந்த புராணத்தை பற்றி இருக்கும் சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி இருக்கும் இன்னும் மாதவியோட அலங்காரத்தை பற்றி இருக்கும் மருத்துவத்தை பற்றி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மொழியின் ஆளுமை பற்றி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பல விடயங்கள் அப்படியே கோர்த்து ஒரு பத்து கட்டுரைகளாக இருக்கும் இந்த பத்து கட்டுரைகளும் வந்து ஒவ்வொரு விடயங்களும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஹிஸ்ட்ரி பேக்கேஜ் ஆ ஐயா அந்த மாதிரி ஒரு 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 பவர்ஃபுல் பேக்கேஜ் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் கேள்வி வந்து ஸோ எல்லாருமே எல்லாருக்குமே இப்போ ஒரு புக் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு வந்து இவங்கள பிடிக்கும் இந்த ரைட்டரை பிடிக்கும் அந்த ரைட்டரை பிடிக்கும்ன்ட்டு ஸோ உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த புக் எழுதுறதுக்காக யார் இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த புக்குக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை ஏன்னா நம்ம பத்தாவது படிக்கும் போதே ஒரு புத்தகம் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக வேலைகள்லாம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அபிமன்யு பற்றி எழுதுனேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு என்னுடைய சின்ன சின்ன பருவங்களில் நான் செய்த ஒரு சில பிழைகள் தவறுகள் இதையெல்லாம் வந்து எழுதுனேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட்னஸ் இருந்தது பட் இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு முழுமையாக ஒரு ஒரு விடயமாக வந்தது பட் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து அந்த எழுத்தாளர்களை நான் வேணால் கன் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் எழுத்தாளர்கள் வந்து நிறையா பேரை பிடிக்கும் சுஜாதா அவர்களை பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் சு சு வெங்கடேஷன் அவர்கள் அவரை பற்றி பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் கல்கி எழுதினப்போ பொன்னீஸ்வரன் படித்தப்போ கல்கி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் கடற்புறா படிக்கும்போது சாண்டிலியன் ரொம்ப பிடிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எழுத்தாளர்கள் வந்து எல்லா நிறையா எல்லாருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ எல்லாமே வந்து எல்லாரையும் பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் லைக் ம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போது நீங்கள் இந்த புக் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ இது வந்து யாருக்கு ரீச் பண்ணலாம் லைக் எந்த சம எந்த ஒரு மக்களுக்கு வந்து இது ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இந்த புத்தகம் எழுதுனதே வந்து பார்
இன்னொரு விஷயம் இந்த புக்கை வந்து நீங்கள் பப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் கொடுத்துருக்கலாம் வெளியில் ஒரு அச்சு எடுக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு இதில் ஸோ நீங்கள் ஏன் இந்த அமேசான் கிண்டலை சூஸ் பண்ணிங்க என்ன ரீசன் அமேசான் கிண்டல் வந்து ஏன் சூஸ் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து சி எவ்ரி திங் இஸ் கெட்டிங் டிஜிட்டலைஸ் ஸோ நம்மளுடைய புத்தகம் வந்து ஒரு டிஜிட்டலைஸ் ஆகணும் ஸோ அப்படி ஒரு இன்னொரு கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கிண்டலில் பப்ளிஷ் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் தூக்கி போட்டு மிதிப்பாங்க எந்த பப்ளிஷரும் முன் வரல ஸோ ரெண்டு பப்ளிஷர் கிட்ட கேட்டோம் தே ஆர் நாட் கேம் அவங்க முன்னாடி வரல ஒரு சில காரணம் பிடிக்கலன்னு இல்லை ஒரு சில காரணங்களால் தட்டி கழிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் எனக்கு ஓகே இது வேலைக்காக அது நிறையா டைம் ஆல்ரெடி இதில் எடுத்துட்டேன் இன்னும் பொன்னின் செல்வன் எழுதிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எல்லா எல்லாம் எழுதி எழுதி வச்சுட்டு இருந்தால் அப்புறம் அந்த சம்வேர் யூ வில் கெட் டிப்ரெஷன் ரைட் ஸோ அதனால் வந்து சரி எது ஈஸியான ஆக்சசபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டலில் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே இந்த புக்கோட அது எழுதியிருக்கீங்க நீங்கள் ஏதாவது டேட்டா ஏதாவது இன்சிடென்ட்ஸ் எது வந்து உங்களுக்கு எதை சொல்லுவீங்க நீங்கள் ஏதாவது இன்சிடென்ட்ஸ் வச்சு எழுதுனீங்களா இல்லை எனித்திங் எனி டேட்டா எதை இல்லை நான் அதை முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து குமரி கண்டத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் ராவணனை பற்றி ராவண காவியத்தை பற்றி தெரிய வரும் இந்த மாதிரி பல விடயங்கள் இருக்கும் ஸோ ஐ கேன் அஷூர் யூ தட் இந்த புத்தகம் வந்து சிலப்பதிகாரத்துக்கு ஒரு முன்னுரையாக இருக்கும் கந்த புராணத்துக்கு ஒரு முன்னுரையாக இருக்கும் ராவண காவியத்துக்கு ஒரு முன்னுரையாக இருக்கும் குமரி கண்டத்துடைய தேடலுக்கு ஒரு முன்னுரையாக இருக்கும் இப்படி இந்த புத்தகம் படிக்கும் பொழுது ஓகே அந்த புத்தகம் நம்ம படிக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை கண்டிப்பாக இந்த புத்தகம் தோன்றும் லைக் இப்போ வரைக்கும் உங்களோட புக் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஃபீட்பேக் எது ஓகே இதே மாட்டி விடுற மாதிரி இருக்குது ஓகே புத்தகம் வந்து ஒரு தொண்ணூறு புக்ஸ் வந்து விற்றுருக்கு சூப்பர் ஸோ நம்மளுக்கு நம்மளே வந்து பாராட்டு கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ தொண்ணூறு புத்தகங்கள் விற்றுருக்கு அண்ட் இந்த ஃபீட்பேக் வந்து ஐ திங்க் கிண்டலில் வந்து ஃபீட்பேக் வந்து நிறைய பேர் போஸ்ட் பண்ணல கொஞ்சம் பேர் தான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் அது என்ன கிரைடீரியான்னு எனக்கு தெரியல பட் நிறைய பேர் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணாங்க படிச்சுட்டு இட் வாஸ் அமேசிங் இது வரைக்கும் எதுவும் கிரிட்டிசிசம் வரல மேபி கிரிட்டிசிசம் கண்டிப்பாக வரணும் ஏன்னா அப் அப்போனா தான் நம்ம வந்து அடுத்த படைப்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பயத்தோடு எழுதுவோம் அப்போ தான் நல்ல இதாக வரும் ஸோ இது வரைக்கும் பாராட்டுகள் தான் வந்திருக்கு ஸோ அதற்கும் வந்து எல்லாருக்கும் நன்றிகள் சொல்லிக்கலாம் ஓகே சில பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு பர்சனலாக பர்சனலாக கேட்கணும்னு நினச்ச விஷயங்கள் அப்படியே கேமரா ஆஃப் பண்ணிடலாமா ஆ ஓகே இப்போது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ புக்ஸ் வந்து நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க லைக் எல்லா விஷயங்களும் தமிழ் ரிலேட்டட் எல்லாமே தெரியுது இப்போ ஒரு இஷ்யூ வந்தால் கூட அந்த இஷ்யூவை வந்து என்ன அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை ஒரு வீடியோவை போடுறீங்க ஸோ இந்த ஒரு ஆர்வம் இது எப்போ வந்துச்சு கண்டிப்பாக இது ஒரு சமீப காலத்தில் தான் வந்தது ஏன்னா ஸ்கூல் படிக்கும்போது அந்த அறிவு நம்மளுக்கு இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக அது ஒரு தேடலும் ஒரு புரிதலும் ரெண்டும் சேர்ந்து வந்ததுனால தான் இந்த ஒரு இப்படி நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த தே முன்னாடி தேடலும் இல்லை புரிதலும் இல்லை அப்புறம் எங்கேருந்து நம்ம கற்றுக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஒரு தேடல் வேணும் அதுக்கப்புறம் அந்த தேடலை போய் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சில விடயங்கள் நம்மளுக்கு வரும் உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் ராவணன் ஏன் வந்து எல்லோரும் கெட்டவன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டுகிட்டே சில பேருக்கு சில ஓகே அப்படி போட்டுக்கலாம் நாங்கள் இல்லைங்க வேறு ஒருத்தங்களுக்கு ஸோ அவங்க வந்து ஏன் கெட்டவனு சொல்கிறீங்க சரி ஓகே கெட்டவனு சொன்னால் அப்படியே நிறுத்திடணும் அவன் கெட்டவன் அவ்வளோதான் பட் இன்னும் மேலும் 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 வருட வருடம் ராவணனை நிற்க வச்சு அம்பு விட்டு அம்பு விட்டு அம்பு விட்டு எத்தனை தடவை தான் அம்பு விடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த கேள்வியெல்லாம் வரும்போது தான் நம்ம இன்னும் ராவணனை பற்றி தேடல் தூண்டுது ஸோ இந்த தேடலும் அதற்கான புரிதலும் வேணும் அப்படின்னா அது வர அப்புறம் உங்களோட இப்போது இந்த ஹிஸ்ட்ரி இந்த யூடியூப் அதெல்லாம் தவிர்த்து உங்களோட நார்மல் லைஃப்ஸ் வந்து எப்படி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க லைக் அதுக்கெல்லாம் டைம் கிடைக்குதா ஓகே இல்லை இதிலே இருக்கீங்களா இல்லை நிறையா பேர் என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி அது தான் ஹவு டு யூ கெட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீரியஸ்லி ஸோ டைம் வந்து ஆக்சுவலாக யாருக்கும் அட்வைஸ் எல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியாது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிகாஸ் என்னோட வேலை என்னென்னு எனக்கு தான் தெரியும் உங்களோட வேலை என்னென்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ இதை எப்படி ஆப்டிமைஸாக பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க அவங்க கையில் தான் இருக்குது ஸோ ஐ திங்க் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி யாராவது அட்வைஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுதான் உலகத்திலே டைம் வேஸ்ட் ஸோ ஸோ அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது இந்த வெளி உ
பட் ஆல்ரெடி காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நான் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுவேன் பட் இப்போ வந்து அந்த ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறதெல்லாம் நின்றுச்சு எப்பாவது தான் ஃபோன் பண்ணி பேசுவோம் பட் ஸ்டில் வி ஆர் கனெக்டட் ஸோ ஊருக்கு போனால் வி வில் வி வில் பிளான் சம்திங் பட் அந்த விஷயம் எங்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு அது பசங்களும் சொல்லுவானுங்க சரி ஓகே அது ஸோ இந்த அந்த அந்த உலகம் கொஞ்சம் சிறுசாயிடுச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து நிறையா வீடியோஸ் பண்ணுறீங்க இப்போது சப்ஸ்கிரைபர் நிறையா வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்க வீடியோஸ் உங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளே இதப்பா யார் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பா யார் என்கரேஜ் பண்ணுவா ஓகே ஃபேமிலியில் வந்து மாமனார் மாமா வந்து எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துருவார் ஸோ ஈஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா ஃபோன் பண்ணியே சொல்லுவார் இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அப்படின்லாம் சொல்லுவார் அண்ட் என்னோட மற்றபடி என்னோடய வீடியோஸ் வந்து என் ஃபேமிலியில் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அவ்வளோவா சொல்ல முடியாது அப்பாவும் வந்து எப்பாவது தான் அந்த இது பார்ப்பாங்க பட் தே ஆர் வெரி சப்போர்ட்டிவ் வீடியோ பார்க்குறாங்களா இல்லையோ அரும் சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அந்த அளவுக்கு தே ஆர் ஆல்வேஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் ஈவன் ஒய்ஃப் கூட வந்து அவங்க பாராட்டினது கிடையாது பட் இது கொஞ்சம் இப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம்னு சஜஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வகையான ஒரு பிளஸ்ட் மாதிரி தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலி கிடைக்கிறக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அப்பா வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்பா வந்து ஆல்ரெடி பழைய புக்கு கடை வச்சுருக்காரு ஸோ புக்ஸை வந்து எனக்கு அவரே வந்து சூஸ் பண்ணி வைப்பார் ஓகே அருணுக்கு இந்த புக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சூஸ் பண்ணி வைப்பார் ஸோ மும்பைலேருந்து தமிழ்நாடு போகிறதுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு ட்ரிப் கிடச்சிதுன்னா அப்பா வந்து ஆல்ரெடி புக்ஸை வச்சுருப்பார் இந்தந்த புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்பாரு இல்லை அங்கேருந்து யாராவது இங்கே வர்றாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேங்காய் வேணுமா எண்ணெய் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கேட்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி அப்பா வந்து சரி இந்த புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் யாருன்னு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீ இஸ் வெரி க்யூட் இல்லை ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கும்போது தூக்கி போட்டு மிதிப்பார் இப்போ வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கார் ஓகே இந்த யூடியூப் பயணத்தில் எதை நோக்கி உங்களோட பயணம் எது வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இன்னும் எது வரைக்கும் நீங்கள் போகணுன்னு நினைக்கிறீங்க ஓகே யூடியூப் பயணம் வந்து யா பின்னாடி சில்வர் பிளே பட்டன் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கங்க்ராச் ஃபார் தட் நம்ம நம்ம ஓகே நம்மளோட தானே ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு வந்து யூஎஸ்கோ ஆ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அவங்க இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண பண்ண முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு யா அது அது வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோன் தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு சேனலுக்கு இப்படி ஒரு அங்கீகாரம் கிடச்சிருக்கு அண்ட் ரெண்டாவது வந்து எதை நோக்கி இந்த பயணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சங்க இலக்கியங்களை எப்படியாவது டிஜிட்டலைஸ் ஆக்கணும் இதுதான் என்னுடைய கனவு இப்போ நாலடியார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நிறைய லிமிடேஷன்ஸ் வருது நிறையா பேருக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு யூடியூபோட ஃபாலோவர்ஸ் வச்சே நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு இருபது முப்பது பேர் வச்சு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இது இந்த நாலடியார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இதில் இருக்கிற ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் யார் யார் பண்ணாங்களோ அவங்ககிட்ட எல்லாமே கேட்டு வி வி வில் ட்ரை டு ஓவர் கம் இட் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் நினச்சேன் பட் ஒரு பெரிய மலை ஸோ அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்க லைக் என்னை பார்க்காதவங்களாம் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்கெல்லாம் யார் அவங்க எப்படி எந்த விதத்தில் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து பேர் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம் பேர் ஆக்சுவலாக என்ன பிரச்சனைனா பேர் சொல்கிறதுல யாராவது ஒருத்தரோட பேர் விட்டு போனாலும் இட் இட் கிரியேட்ஸ் அ வெரி பிக் இம்பேக்ட் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே மனசில் ஐயோ என்ன நம்ம பேர் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஞாபகம் தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஸோ சுஜாக்கான்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஷி இஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அக்கா இப்போ சொல்லும் போதே அக்கான்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு வென வென ஐம் டவுன் அவங்க வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏன் இப்படி இருக்க ஷி யூஸ் டு வெரி நான் எப்பவுமே அவ்வளோ சீக்கிரம் டவுன் ஆக மாட்டேன் பட் தேர் வாஸ் அ சுச்சுவேஷன் கேம் ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அண்ட் அருள் ஷிவா டார்வின் இவங்கெல்லாம் வந்து நான் பண்ணுற ஒர்க்குக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க அண்ட் இப்போது ரீசெண்டான வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து வருணாங்கிறவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இளையகவி இளமதி அவங்க வந்து அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்மளோட பொன்னியின் செல்வன் அப்படி அடுத்த ஒரு கட்டத்துக்கு தூக்கிட்டு போகுது ஸோ இந்த மாதிரி பல பேர் இருக்கிறாங்க இன்னும் மணிகண்டன் இருக்கிறாரு அவர் இந்த மகாபாரதம் எல்லாம் எனக்கு எனக்கு அவர் தான் சொல்லி தருவார் ப்ர
இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்துமதி இருக்காங்க அப்புறம் சேஷ்னான்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து கவிதை கான்ட்ரிபியூஷனில் இருக்கிறாங்க மோகன் ராஜ் இருக்கார் ராஜ பாண்டியன் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்து அவங்க நம்மளோட சேனலுக்காகவும் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிக்காகவும் அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இன்னும் அணு இருக்காங்க ரேவதி இருக்காங்க இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் வேணா ஃபோன் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் அப்படியே வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்து படிச்சுருவேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு தே ஆர் வெரி ஆக்டிவ் ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு சில பேர் கண்டிப்பாக விட்டுருப்பேன் அண்ட் தே வில் டேக் இட் வெரி பர்சனல் சே நம்ம பேர் சொல்லி அண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப பர்சனல் எடுத்துக்குவாங்க பட் வாட் டு டூ நம்ம மெமரி அவ்வளோ தான் ஓகே சூப்பர் அப்புறம் இன்னும் சில வியூவர்ஸ் எல்லாம் நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அது பார்ப்போம் அதுக்கு அதே அதுக்கு முன்னாடி ஓகே இது ரொம்ப ட்ரையாக போயிட்டு இருக்கு ஏதோ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி ஸோ வி வில் ஹாவ் ஃபன் கைஸ் நாங்கள் வந்து இப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ஒன்னா சேர்ந்தோம்னா பாட்டு பாடுவோம் அப்புறம் ஏதாவது ஒன்று இந்த தாயம் விளாடுவோம் அப்புறம் சும்மா எதையாவது ஒன்று பேசிட்டு அதை பண்ணிட்டு இதை பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆ மியூசிக்லி டப் ஸ்மேஷ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதிகமாக கவுண்டர் மணி செந்தல் வீடியோஸ் தான் பண்ணியிருப்போம் நாங்கள் வந்து அதிகமாக ஸோ கவுண்டர் மணி அண்ணோட வீடியோஸ் தான் அதிகமாக பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதே அதில் தான் ஆ ஆக்சுவலாக சண்டே டிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சேனலை பற்றி பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு மியூசிக்லி அப்புறம் கவர் சாங்குங்கிற பேரில் மக்களை கூட பண்ணுறதுக்காக பண்ணோம் அப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் ஃபஸ்ட்டு கவர் சாங் வாஸ் வெரி குட் மறு வார்த்தை பேசாத அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணிடலாம் பாருங்க ஆமாம் இல்லை நம்ம பண்ணதுனால தான் அந்த படம் இனி வர மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் என்னை நோக்கி பாயம் தொட்டாலேருந்து மறு வார்த்தை பண்ணோம் நாங்கள் பண்ண நேரம் பாவம் அந்த படம் வர ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வராது ஓகே ஸோ அது நாங்கள் வந்து பண்ணோம் அது அது பார்த்து நிறைய பேர் எங்களுக்கு வந்து வாழ்த்துக்களும் சொன்னாங்க பட் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எதுவும் உருப்படியாக செய்யலை அப்புறம் ஐ திங்க் ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் போய்ட்டு இருந்தப்போ இட்ட அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டோம் அது வந்து நல்லா ரீச் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே மும்பையில் இருக்கிறவங்க வந்து வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் தேர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்களுக்காக இங்கிலீஷில் ஒரு வீடியோ போட்டோம் அந்த வீடியோ தான் வந்து ஒரு நூறு வியூஸ்க்கு மேலே போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் ஆன்னு சொல்லி ஒரு ஜல்லிக்கட்டு சக்ஸஸில் தொடர்ந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தோம் அது ஒரு ஐநூறு வியூஸ்க்கு போச்சு ஸோ இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வியூஸ் அதிகமாக அப்படியே கண்டென்ட் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் சப் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா அவங்க வந்து வழி நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேணாம் வேணாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வேணாம் இதெல்லாம் இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி தே ஹாவ் லைக் டீச்சர் மாதிரி உட்காந்து இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி தே ஹாவ் கைடட் ஸோ அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது ப்ரோ இதெல்லாம் எதுக்கு ப்ரோ மொக்க ஓடுது அப்படின்னுலாம் சொல்லி கமெண்ட் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அதை அப்படியே கம்மி பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ ஆ ஓகே நான் இவர் வந்து சொன்னேன் இல்லை இவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பாடுவாருங்க ஸோ இரு இருங்க நான் இவர் வந்து பாட சொல்லேன் செவன்ஜியில் இருந்த பாடுவோமா ஏன்னா நான் பாடல தயவு செய்து எடுத்துக்கிறேங்க நான் வேணா வாசிக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஓகே சரி ஓகே நான் இது ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகே அதானே ஸோ இது கண் இடையிலேருந்து வரும் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகே எடுத்துருச்சு 
ஸோ இப்போ வந்து வியூவர்ஸ் நம்மளோட சண்டே டிஸ்டர்பர்ஸ் வியூவர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க கம்யூனிட்டி டேப்பில் ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காமனாக எடுத்து ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் மேக்கிங் வீடியோஸ் லைக் இப்போ ஒரு வீடியோ பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்காக என்ன எஃபோர்ட் எடுப்பீங்க என்னென்ன ரிசர்ச் பண்ணுவீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க அதை பற்றி சில விஷயங்கள் ஆக்சுவலாக பொதுவாக வீடியோஸ் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருந்தது எல்லாமே விக்கிபீடியா கண்டென்ட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்து அதிலிருந்து நிறைய பேர் காமனான விஷயத்தை எடுத்து பேச ஆரம்பித்தங்காட்டிக்கு நம்ம என்ன புதுசாக கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தது ஸோ அதனால் வந்து ஐ வெண்ட் ஃபார் புக்ஸ் ஓகே ஸோ புக்ஸ் யாரும் அதிகமாக படித்து போடுறதில்ல அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஐ ஹவ் டேக்கன் புக்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அட் டூயிங் இட் இதில் வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று வந்து புக்ஸை நான் அப்படியே படித்து அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற விஷயங்களை நான் சொல்கிறது இன்னொன்று வந்து ஐ பர்ஸ்னலி பர்ஸ்னலி டூ சம் ரிசர்ச் ஸோ காவல் அண்ட் ட்ரைபிளை பற்றி நான் பர்சனலாக ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டேன் இதே ராவணனை பற்றியும் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போது கர்ணன் ஒரு எபிசோடு போயிட்டு இருந்தது அது வந்து யாரோ எழுதுன புத்தகம் அது வந்து ரிசர்ச் கிடையாது ஸோ அது வந்து அவங்க அந்த புத்தகத்தில் அவங்க எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஒரு கிளாஷ் கூட கொண்டு வந்தது நீங்கள் வந்து ரிசர்ச்சில் அப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் கர்ணனுடைய வரலாறு சொல்லும்போது இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து யாரோ எழுதுனதை நம்ம சொல்கிறோம் சி எவ்ரி திங் இஸ் அ நாலேஜ் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்கிறக்கு யாரும் வரல நம்மளோட கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சாலும் கேட்குறக்கு அவங்க கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இட்ஸ் அப் டு தேர் மைண்ட் ஸோ ரிசர்ச்சுங்கிறது வந்து தனி பட் மற்றபடி புக்ஸில் இருக்கிற கண்டென்ட்டுங்கிறது வந்து தனி ஸோ இப்படி தான் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணி சொல்கிறோம் அண்ட் ஐ திங்க் சம்வேர் ஐ ஹாவ் தட் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அது எவ்வளோ நாள் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் தெரில ஸோ இஃப் வாட் இஸ் கெட்டிங் போர்டு தென் வி ஷுட் சுவிட்ச் ஃபார் சம் அதர் திங்ஸ் நெக்ஸ்ட் தமிழ் ஸோ தமிழில் இவ்வளோ ஆர்வம் வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்புறம் எப்போ வந்துச்சு அது ஓகே அம்மா பிடிக்காமல் யாராவது இருப்பாங்களா எனக்கு இந்த இந்த கேள்விக்கு பதில் வேணும் எப்படி இருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் தமிழ் பிடிக்காமல் யாரும் இருக்க முடியாது பட் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக என்னாச்சுன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டோரிங்க யாரும் விட்டுட்டு போயிடாதீங்க ஒரு சின்ன ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்டோரி தான் நான் வந்து ஸ்கூலில் வந்து என்னை மெட்ரிகுலேஷனில் தான் சேர்த்துனாங்க அம்மா அப்பா ஸோ மெட்ரிகுலேஷனில் அவங்க வந்து படிக்கல ஸோ தே ஹவ் ஜாயின் மீன் மெட்ரிகுலேஷன் ஹிந்தியில் என்ன சேர்த்து விட்டாங்க ஓகே ஸோ ஹிந்தியில் சேர்த்து விட்டோன்னே ஐ திங்க் நான் வந்து அம்மாவோட வயிற்றில் இருக்கும்போது ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் வந்து அவங்க கலந்துக்கிட்டாங்க போல் எனக்கு ஹிந்தி சுத்தமாக வரல ஸோ ஒரு நாலாவது படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இவனுக்கு வந்து ஹிந்தியெல்லாம் வராதுங்க இவன் என்ன இப்போ பத்து மார்க்குக்கு மேலே எடுக்க மாட்டேறான் ஸோ இன்னியும் வந்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்தெல்லாம் போனால் ஹிந்தியில் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் நீங்கள் பேசாமல் தமிழில் மாற்றி விட்ருங்க அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட டீச்சர்ஸ் சொல்லலாம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சரி ஓகே பையனை வந்து தமிழில் ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவோன்னு சொல்லி டேரெக்டாக நாலாவதில் தமிழ் எடுத்துட்டாங்க ஸோ உயிரெழுத்துக்கள்னால் என்னென்னு தெரியாது மையெழுத்துக்கள்னால் என்னென்னு தெரியாது நேராக போய் அசோக மரங்களை நட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி டேரெக்டாக சப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தது டேரெக்டாக லெசன்ஸ் இருந்தது ஸோ அது ரொம்ப கடினமாக இருந்தது அந்த தருணத்தில் அப்போது ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் இருந்தாங்க ரொம்ப நல்ல ஆசிரியர் நான் என்ன நான் ஒன்றுமே பண்ணலனாலும் என்னை போட்டு அடிப்பாங்க அப்படியே டிக்டேட் பண்ணிகிட்டே போய்ட்டு இருப்பாங்க ஆ அருணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தபார்னு ஒரு ஸ்கேலில் வச்சுட்டு போவாங்க அந்தளவுக்கு வந்து தமிழ் ஆசிரியருக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனாலேயே வந்து எகெயின் ஐ ஸ்டார்டட் ஹேட்டிங் தமிழ் ஸோ தமிழ் சப்ஜெக்டை வந்து அப்படியே ஏதோ ஒரு தக்கி முக்கி ஒரு நாற்பது மார்க் வாங்கி பாஸ் ஆனால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பத்தாவது வரைக்கும் எப்படியோ தக்கி முக்கி வாங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவதில் வந்து ஃப்ரெஞ்சு எடுத்தேன் காலேஜ்லேயும் ஃப்ரெஞ்சு அதுக்கப்புறம் போதுண்டா சாமி இந்த மொழிக்கு சும்மா இலக்கணம் அது இதுன்னு போட்டு தாளிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ தென் மும்பையில் வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற மக்கள் அவங்களுக்கு அவங்களோட வரலாறும் அவங்களுடைய மொழிக்கும் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் நம்ம ஊரில் வந்து பலரும் கொடுக்க மாட்டேறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி வந்துச்சு அந்த கேள்வி என்னையே பார்த்து கேட்டுக்கிற ஒரு தருணமும் வந்துச்சு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தென்
ஒரு சபிக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி தான் எழுதியிருப்பேன் ஸோ சம்பேர் இட் புல்டு மே ஹேன் எங்கேயும் போகாதீங்க வா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ கோயில் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் கோயில் உழவார பணிகள் அப்படிங்கிறத பற்றி ஸோ கிளீன் அப் அந்த டெம்பிளோட கிளீன் அப் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக இதை பற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம் இந்த மாதிரி நம்மளோட ஊரில் வந்து பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பழமையான கோயில்கள் எல்லாம் இன்னும் இருக்குது குலோத்துங்கன்னு சொல்ல கட்ட காலகட்டத்தில் கட்டின கோயில்கள் எல்லாம் இப்போல்லாம் பூ இந்த மரம் அது இதெல்லாம் வந்து இன்னும் சமூக அக்கறை இல்லாத இளைஞர்கள் வந்து அங்கே போய் மது அருந்துறதும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விடயங்கள் இருக்கும்பொழுது அந்த இதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சண்டே டிஸ்டர்பர்ஸ் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே வந்து கேட்டாங்க ஒய் வீ கே நாட் டூ இட் அப்படின்னாங்க ஸோ அதுதான் வந்து மெரினா பீச்சுடைய பிளாஸ்டிக் கிளீனிங் வந்து நாங்கள் ஒரு நாள் பண்ணோம் ஸோ அதுதான் வந்து முதல் பயணமாக இருந்தது ரெண்டாவது பயணம் மரம் நடுவோம்னு இருந்தது இந்த மரம் நடுவோம் வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து ஒரு பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் நட்டுட்டு நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் ஸோ இந்த கோயில் க்ளீன் பண்ணுற பணி வந்து கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும் இதில் என்னென்னா வென் வி கம் ஃபார்வர்ட் டு டூ சம்திங் குட் ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ண வரும்போது யாரோ ஒருத்தங்க நம்மளோடையே வந்து தோல் மேலே கை போட்டு நானும் உங்களோட இருக்கிறேன்னு சொல்லி வராங்க பட் நம்ம தோல் மேலே கை போட்டுருக்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்தா அவங்க பின்னாடி ஒரு பேனரை பிடிச்சிட்டு வந்துருக்குறாங்க ஓகே ஐ திங்க் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆ ஸோ நம்மளோட ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு நம்ம பண்ணுற ஒரு விஷயத்த அவங்க வந்து வேற ஒரு விண்பமாக அவங்க அவங்க எடுத்துக்க பார்க்குறாங்க விச் இஸ் அது எனக்கு பிடிக்கல ஸோ அதனால் வந்து இப்போதைக்கு எனக்கு யார் மேலே நம்பிக்கை அதிகமாக வரமாட்டேது லெட் சி இன் ஃபியூச்சர் ஓகே அனதர் திங் அவங்களோட பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு சொல்லுங்களேன் எது உங்களோட ஓகே இது அப்படி கேட்டுருக்குறாங்க எஸ் ஓகே பாசிட்டிவ் கண்டிப்பாக இருக்கும் பாசிட்டிவ்னஸ் இல்லாமல் உங்களோட வாழ்க்கை ந நகராது நெகட்டிவ்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுவும் எல்லாமே வாழ்க்கை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தானே அப்படியே அந்த இதுக்குள்ளே வந்துடலாம் ஸோ இந்த என்றைக்குமே உங்களோட பாசிட்டிவும் சரி உங்களோட நெகட்டிவும் சரி வெளியே சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட பாசிட்டிவ் எது உங்களோட நெகட்டிவ் எது அப்படின்னு ஸோ உங்களோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வெளியே யாருக்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க என்னோடய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்ககிட்டையும் கேட்காதீங்க ஸோ தோத்தாலும் சரி ஜெயிச்சாலும் சரி உன்னுடைய காரணத்துக்கு நீயே வந்து பொறுப்பார் அதுதான் வந்து இது ஸோ ஐ ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் சேயிங் வாட் இஸ் மை ப்ளஸ் அண்ட் வாட் இஸ் மை மைனஸ் வெல் சைட் அப்புறம் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக நம்ம ஒரு காம்படிஷன் கண்டக்ட் பண்ணோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் காம்படிஷன் பற்றி உங்களோட ஐடியா என்னது எதுவும் இருக்கா இல்லை எப்படி ஏ நிறையா இருக்குது நெக்ஸ்ட் காம்படிஷனை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன தூக்கி போட்டு மிதி பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் காம்படிஷன் சொன்னால் ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து கிஃப்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகல ப்ரைஸஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரீச் ஆகல அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பேர் பக்கம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எல்லாமே டெலிவரின்னு காட்டுது ஸோ வீ ஹவ் ரீ ஆர்டர் தி கிஃப்ட்ஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு இருபது நாளில் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு மறுபடியும் ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போது வி வில் டேக் அப் திங்ஸ் இன் ரைட் வே இது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்போ ஹாலிடே வருதோ அந்த டைம் தான் நம்ம வி வில் கண்டக்ட் ஈவெண்ட் ஸோ பட் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கும் வந்து பின்னாடி நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க தியாகராஜன்லாம் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு அவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவரெல்லாம் வந்து எந்த ட்ராயிங் நல்லாயிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சூஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு அப்புறம் கவிதை எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ இது மாதிரி நிறையா வியூவர்ஸே வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஈவெண்ட் நம்ம வீடியோ மட்டும் தான் நம்ம போடுறோம் பட் எவ்ரி திங் வாஸ் டேக்கிங் கேர் பை தெம் அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் ஒரு வியூவர் கேட்டிருக்காரு கடையல் வள்ளல்கள் பற்றி நீங்கள் ஏன் இன்னும் வீடியோ போடலை அப்படின்ட்டு கடையல் வள்ளல்களை பற்றி எஸ் அஃப்கோர்ஸ் பட் வேல்பாரியை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் பட் இன்னும் ஆறு பேரை பற்றி நம்ம பேச கிடையாது ஆக்சுவலாக பொன்னியின் செல்வன் த்ரீ பாயிண்ட் ஓக்கு முன்னாடி ஐ ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு டூ காரி ஸோ காரியோட வரலாறு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் பட் அதுக்குள்ளே மறுபடியும் பொன்னியின் செல்வன் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் அதை முடிச்சுட்டு பண்ணலான்னு பார்த்தா கடல் புற ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் மெகைன் நான் வந்து வேறு ஏதாவது தொட்டேன்னா என்னை கொண்டு வருவாங்க ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்படியே அடுத்த அடுத்துதான் போயிட்டு இருந்தது அண்ட் ஐ திங்க் ரேவதின்னு ஒரு பெண் இருக்காங்க அவங்க வந்து
நெகிழ்ந்து போன ஒரு சம்பவம் ஏதாவது இருக்கும்ல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோஸ்க்கு வந்து நான் எனக்கு இவ்வளோ இது பாராட்டுகள் கிடைச்சிச்சு இதுதான் வந்து பெரிய இடத்துக்கு என்னை கொண்டு போச்சு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ஸோ லைக் தட் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போச்சு அப்படின்னா பொன்னியின் செல்வன் ஆப்வியஸ்லி ஸோ பொன்னியின் செல்வன் தான் வந்து நம்மளோட சேனலை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய காட்டுச்சு இப்படி ஒரு இது இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சோலா ஹிஸ்ட்ரி பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் மூவிஸ் ரிவ்யூ பண்ணோம் ஸோ தசாவதாரம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அந்த நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இட் வாஸ் வெரி நியூ யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணல ஐ திங்க் துருவக்கரடி அண்ட் இன்னொரு ஒரு சேனல் தான் இருந்தது வெறும் மூணு சேனல்கள் மட்டும்தான் இருந்தாங்க ஸோ வி வி ஹாவ் டன் அப்போது அப்போ கூட நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டு இருந்தாங்க பட் எல்லாரும் வந்து ஓகே இப்படி ஒரு சேனல் இருக்குது அப்படின்னு பேசுறது வந்து பொன்னியின் செல்வன் நம்ம பண்ணப்போ தான் அண்டு பொன்னியின் செல்வன் வந்து வியூவர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை தமிழ் பொக்கிஷம் விக்கியானாவாக இருக்கட்டும் மிஸ்டர் ஜி கேவாக இருக்கும் மிஸ்டர் ஜி கே வந்து ஒரு வீடியோ மெசேஜாக கொடுத்தார் பொன்னியின் செல்வன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அண்டு விக்கியானா வந்து ஒரு ஒரு காணொலியில் பெருமையாக சொல்லியிருந்தார் பொன்னியின் செல்வன் முடிக்கிறதுனா அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ ஐ திங்க் அப்படி எல்லாரும் எல்லாரும் வந்து பாராட்டும் பொழுது ஐ ஐ திங்க் பொன்னியின் செல்வன் வாஸ் பிரேக் த்ரூ ஸோ மறுபடியும் அடுத்தது என்ன பிரேக் த்ரூ அப்படிங்கிறது தெரில பார்ப்போம் ஓகே அப்புறம் இன்னும் நீங்கள் பண்ணுற வீடியோ எல்லாமே வந்து பிரேக் த்ரூ ஆகணும் உங்களுக்கு உங்களை ஒரு பெரிய லெவலுக்கு ஒரு பெரிய லெவலுக்கு உங்களை கொண்டு போகணுன்ட்டு வாழ்த்துகிறோம் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் எதுக்கு இது சரி ஓகே சரி ஓகே காய்ஸ் இது வந்து ஐ திங்க் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபன்னாக தான் கொண்டு போனோம் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சோம் பட் ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக ரொம்ப என்ன சொல்லுவோம் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து எல்லாமே அப்படி ஆமாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஃபன்னாக கேட்டிருந்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் வியூட நிற நல்லா நாங்கள் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரொம்ப காமெடியாக கொண்டு போயிருப்போம் ஸோ பட் உங்களோட ஒரு சில கேள்விகள் இன்னும் ஒரு சில கேள்விகளில் வந்து குழுவத்துங்க சோழன் வந்து வைணவர்களை வந்து அவ்வளோ தொல்லை பண்ணாங்களா அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஐ ஜஸ்ட் இன்னையா அவங்க ஒரு கொஞ்சம் பிரேக் கொடுங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸாக பேசலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ ஐ திங்க் இவ்வளோ நேரம் எங்களோட டார்ச்சராக இருக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு சரி சலிச்சுட்டு இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு வீடியோ வரா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் வராமல் இருந்தால் சரி சரி ஓகே ஸோ இவ்வளோ நேரம் உங்களோட டைம் கொடுத்ததுக்கும் அப்புறம் ஸோ மறுபடியும் ரெண்டு நாளில் கிளம்புறல சீரியஸ் ஆ ஸோ ரெண்டு நாளில் மறுபடியும் கிளம்பி போயிடுவான் ஸோ அடோனோ மறுபடியும் ரெண்டு வருஷமா மேபி சரி ஓகே ரெண்டு ரெண்டு வருஷம்னா ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் அப்போ நான் மலேசியாவில் வந்து ஒன்று மீட் பண்ணுறேன் அப்புறம் மலேசியாவில் நிறைய நண்பர்கள் உங்களுக்கு இருக்காங்க லைக் உங்களோட வீடியோ பார்க்குறது அதுக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் நிறையா என்கிட்ட நிறையா வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க லைக் நல்லா பண்ணுறாங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க எல்லாரும் உங்களை வந்து ஒரு வாட்டி மலேசியாவில் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கேட்குறாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் எப்போ வரீங்க மலேசியாவுக்கு கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் வாஸ் பிளானிங் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ரெண்டு இடத்துக்கு போகணுன்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை ஒன்று வந்து மலேசியா பிகாஸ் ஐ காட் அ மோர் கால்ஸ் ஃப்ரம் மலேசியா ஸோ வெளிநாடுகள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அதிகமான நண்பர்கள் வந்து மலேசியாவில் இருந்தால் காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இங்கே வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அங்கே போய் பார்க்க வேண்டிய இடங்களும் நிறையா இருக்குது கடாரமெல்லாம் போகணும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கிற நண்பர்களையும் வந்து கண்டிப்பாக சந்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் ஏன் தஞ்சாவூர்னா நான் தஞ்சாவூர் முன்னாடியே போயிருக்கேன் அப்போ வந்து ராஜராஜ சோழன்லாம் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டத்தில் நான் போய் தஞ்சை பெரிய கோயில் அதுக்கப்புறம் அந்த அரண்மனை அப்புறம் அந்த தஞ்சாவூரில் ஏதாவது உள்ளாவிட்டு வந்துட்டேன் அப்போல்லாம் எதுவுமே தெரில பட் இப்போது அதோட பவர் அந்த விஷயங்களை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் பட் அங்கே போகக்கூடிய எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் எனக்கு அமைய மாட்டேது இன்னும் வந்து என்ன ஒரு காரணம்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டு தான் போகணும் இது இதெல்லாம் யூடியூப் கமெண்ட்ஸில் வந்தது ஓ கமெண்ட்டில் வந்தது ஸோ அப்புறம் நீங்கள் தஞ்சாவூர் வந்தீங்கன்னா யூ ஷுட் காண்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் நம்பர்லாம் போடுவாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரில் ரெண்டு ரெண்டு பேரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நண்பர்கள் அப்படி கூப்பிட்டுருக்குறாங்க ஸோ சம்வேர் வெரி பர்சனலி கனெக்டட் ஸோ அந்த ரெண்டு இடங்களுக்கு வந்து நான் போய் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருக்குது ஸோ
ஆளுக்குள்ள வரணும் இல்லை நம்ம மட்டும் போய் என்ன பண்ணுறது ஸோ பார்ப்போம் எப்படின்னு ஸோ ஐ திங்க் கைஸ் வி வில் டேக் அ சைன் ஆஃப் ஓகே தானே ஸோ பாய்